Hello? मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की चेन फोस्टर को देखते हैं उसके साथ उसके प्रोफेसर और उसकी असिस्टेंट भी होती है वो लोग खुले आसमान के नीचे कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तभी उन्हें आसमान से कोई लाइट निकलती हुई दिखाई देती है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आता है और उसमें से एक आदमी बाहर आकर गिरता है जिसने कपड़े तक नहीं पहने होते और प्रोफेसर उनको कुछ कपड़े पहनाता है अब यहाँ से स्टोरी आती है पास्ट में और हमें मिड कार्ड का सीन दिखाया जाता है ऐसा किंगडम और ऐसी दुनिया जो की जमीन से ऊपर है उसे एस कार्ड कहते हैं और मिड कार्ड उसे नीचे वाली दुनिया यानी जमीन को कहते हैं वहाँ पर कुछ फोर्स चाइन का अटैक होता है क्योंकि वो मिड कार्ड पर कब्जा करना चाहते थे लेकिन तभी वहाँ पर एस कार्ड से किंग आता है जिसका नाम किंग ऑर्डिन होता है और उन सब चाइन से लड़कर उन्हें हरा देता है इन चाइन के लीडर का नाम लोफी होता है और किंग ऑर्डिन लोफी को बुरी तरह ऐसी हरा देता है और उसके पास एक खतरनाक वेपन भी होता है जिसे किंग ऑर्डिन अपने पास रख लेता है फिर ये वेपन किसी भी लीडर की ताकत हुआ करता है और हर किंगडम के पास उसका अलग वेपन होता है इस वेपन की खासियत ये थी कि किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता था अब किंग ऑर्डिन उस वेपन को अपने साथ ऊपर एस कार्ड में ले आते हैं इसी ऑर्डिन अब कैसल में पहुंचते हैं तो हम उनके दो बेटों को देखते हैं एक का नाम थोर होता है और एक का नाम लोकी किंग ऑर्डिन अपने बच्चों ऐसी कहते हैं की आओ मैं तुम्हें एक चैम्बर में लेकर जाता हूँ जहाँ पर मैंने वेपन की कलेक्शन कर रखी है जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर म्यूनियर भी होता है यानी मूवी के आगे जाके जो थोर का हैमर बनेगा साथ ही साथ वहाँ पर कोर्स में क्यूब भी होता है अब कई साल गुजर जाते हैं थोर और लोकी बड़े हो चुके होते हैं और आज वो दिन होता है जब किंग ऑर्डिन ने थोर को किंग बनाना होता है वहाँ पर सब लोग आए होते हैं लेकिन इससे पहले कि किंग ऑर्डिन ये अनाउंस करते कि थोर अब यहाँ का किंग होगा इससे पहले ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पर फोर्स चाइन अटैक कर देते हैं क्यूँकी वो अपने वेपन को वापिस लेने आए होते हैं किंग अपने खास सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देता है इनको खत्म कर दो उसका नाम डिस्ट्रॉयर होता है और डिस्ट्रॉयर जल्द ही उनको खत्म कर देता है अब किंग थोर और लोकी उस चैम्बर की तरफ जाते हैं ये देखने के लिए कि कहीं उनका वेपन चोरी तो नहीं हो गया लेकिन वो फिर मिलने के लिए वहीं पर होता है अब थोर अपने फादर से कहता है कि हमें उनसे बदला लेना होगा तो उसके फादर उसे मना करते हैं कि वेपन को तो कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हारा वहाँ पे जाना फसूल है तो थोर कहता है मैं वहाँ पर जाऊँगा ताकि वो लोग यहाँ पर वापिस दोबारा ना सके फिर थोर अपने साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है की मेरे साथ आओ हम लोफी के किंगडम पर अटैक करेंगे अब उसके साथ ही मान जाते हैं और वो सब उस तरफ निकल पड़ते हैं उस रास्ते पर पहुँच तो ये वो देखते हैं कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि किंग ऑर्डिन का खास आदमी होता है वो पाइफ्रोस ब्रिज को गार्ड किया करता था ये वही रास्ता होता है जहाँ से इन लोगों ने लॉफी के किंगडम तक पहुँचना था अब इस सिक्योरिटी गार्ड के पास एक स्वर्ड होती है जिससे ये रास्ता खुलना था और इसी स्वर्ड का यूज होते हुए उनके लिए उस किंगडम में जाना पॉसिबल हो जाता है जब थोड़ वहाँ पर जाता है तो देखता है की अंदर कोई भी नहीं है तो वो उन चीज चिल्लाता है कहाँ हो तुम सब क्या मेरे आने ऐसी डर चुके हो बाहर आओ और मेरा सामना करो तभी उनके सामने लॉफी आता है और वो कहता है कोई नहीं डरा बल्कि अब तुम लोग डरने वाले हो तुम लोगों ने यहाँ आके गलती की है तभी थोर का भाई लोफी सामने आता है और लोफी से कहता है कि हमें माफ कर दे हम यहाँ से चले जाते हैं तो लोफी कहता है अब नहीं इसी के साथ फोर्स चाइन्स उन पर अटैक करने लगते हैं लेकिन थोर अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए उन सबको मारने लगता है और यहाँ पे काफी बड़ी फाइट छिड़ जाती है तभी एक फ्रोस्ट चाइन्ट लोकी का हाथ पकड़ लेता है तो उसका हाथ भी उन जैसा हो जाता है जैसे लोकी उन्ही में से हो सब लोग जीतने ही वाले होते हैं की तभी लोफी के किंगडम से एक बहुत बड़ा चाइन मॉन्स्टर निकलता है जो कि इन पर अटैक करने वाला होता है लेकिन थोर उसके मुंह के अंदर जाके उसकी बॉडी को चीरता हुआ बाहर आता है जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है लेकिन इस चीज का गुस्सा लोफी के किंगडम वालों को बहुत ज्यादा आता है वो थोर को और उसकी टीम को मारने के लिए आगे बढ़ते है लेकिन तभी वहाँ पर किंग ऑर्डिन आ जाता है और थोर बहुत करीब ऐसी कहता है की लोफी अब तुम क्या करोगे मेरे फादर भी यहाँ आ चुके हैं लेकिन ये क्या जो थोर को लग रहा था ऐसा नहीं था किंग ऑर्डिन वहाँ पर लोफी ऐसी माफी मांगने आए थे ताकि ज्यादा इशू न बन जाए और वो सेफली अपने बेटों को और टीम को यहाँ से ले जाए वो लोफी से कहते हैं कि हमसे गलती हो गई हमें यहाँ से जाने दो लेकिन लोफी कहता है गलती गलती की सजा मौत है और अगर एक बार तुम लोग यहाँ पर अटैक की नियत से आ गए तो वापस नहीं जा सकोगे लेकिन जब किंग ऑर्डिन ये देखता है कि इससे काम नहीं चल रहा तो वो अपना मैजिक यूज करते हैं और अपनी टीम को वापिस एस कार्ड ले आते हैं लेकिन एस कार्ड वापिस आते ही थोर का बिहेवियर काफी बुरा हो जाता है और वो अपने फादर किंग ऑर्डिन ऐसी कहता है आप अग
माफी क्यों मांगी वो इस काबिल नहीं है तो किंग और डिन थोर ऐसी कहते हैं की तुम बदतमीजी ऐसी बात कर रहे हो तो थोर कहता है और क्या करूँ आप मुझे लड़ने दे दे किंग और कहते हैं अब मैं तुम्हें बताऊंगा की तुम क्या करोगे वो उसे उसका ड्रेस और पावर छीन लेते हैं इवन उसका हैमर भी और अब थोर को फेंक दिया जाता है मिड कार्ड यानी जमीन की तरफ उस कार्ड से बहुत नीचे और साथ ही साथ उसके हैमर को भी जमीन में फेंक दिया जाता है जो कि किसी और तरफ गिरता है अब किंग और कहते हैं कि हैमर मैंने जहाँ पर फेंका ये वहीं पर गिरा रहेगा और इसको वही उठा सकेगा जो इसको डिजर्व करता होगा इसे उठाने के काबिल होगा और थोड़ तुम तब तक इसको हासिल नहीं कर सकोगे जब तक इसके लिए डिजर्विंग न बन जाओ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं की थोर एक हॉस्पिटल में है जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है की उसके आस डॉक्टर्स जेन फॉस्टर प्रोफेसर और वही असिस्टेंट है तो वो काफी हर बड़ा जाता है और कहता है मैं कहाँ पर हूँ उन सबको पीछे करता हुआ और मारता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है उसी म्योनियर का जो कि थोर का हैमर होता है वो किसी सिटी में गिरा था और जहाँ पर वो गिरा था वो जगह कुछ तबाह सी हो गई थी उसके इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना ले थी शील्ड ने अब उसका एक एजेंट वहाँ पर आता है वो इस हेमर को लेके काफी इंटरेस्टेड लग रहा था और वो इस पर रिसर्च भी करना चाहता था अब उसे बताया जाता है की एक लड़की है चेन फोस्टर जो की रिसर्च करती है और क्या पता उसे इस हेमर के बारे में भी पता हो तो वो एजेंट सीधा चेन फोस्टर के घर जाता है चेन फोस्टर के मना करने के बावजूद भी वो उसकी बुक को वहाँ से ले आता है जिसके अंदर उसने सारी रिसर्च लिख रखी थी अब उधर थोर को भी पता चल चुका होता है कि उसका हैमर कहाँ पर है क्योंकि ये हैमर की गिरने वाली बात हर तरफ फैल चुकी थी थोर हॉस्पिटल ऐसी बाहर आते ही लोगो ऐसी पूछने लगता है की मुझे घोड़ा कहाँ ऐसी मिलेगा तो लोग हंसने लगते है की घोड़ा इस जमाने में यहाँ कोई घोड़ा नहीं है तभी आती है वहाँ पर चेन और थोर ऐसी कहती है आओ मेरी गाड़ी में बैठ सकते हो तुम मैं तुम्हें उस जगह तक ले जा सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी वहाँ जाना है लेकिन प्लीज अपनी जुबान बंद रखना ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि थोर के हैमर को काफी सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है और उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता थोर अंदर जाता है सब सिक्योरिटी गार्ड और आदमियों को मारता हुआ क्यूँकी इन लोगो ने उसके अपने हथौड़े यानी हैमर पर कब्जा कर रखा था आखिरकार थोर उस जगह पर पहुँच ही जाता है जहाँ पर हैमर होता है उसे खुशी ऐसी उठाने लगता है लेकिन ये क्या उससे हैमर उठाया ही नहीं जाता थोर को बहुत दुख होता है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है इतनी देर में शील्ड के एजेंट्स आ जाते हैं और वो थोर को जेल में बंद कर देते हैं थोर देखता है कि वहाँ पर लोकी भी है लोकी उसके पास आता है और उससे कहता है थोर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुम्हारी वजह से फादर की डेथ हो चुकी है किंग और मर चुके हैं उन्होंने तुम्हारा गम ले लिया था तो थोर को काफी दुख होता है और उसे रिग्रेट भी हो रहा होता है कि उसने अपने फादर से बदतमीजी क्यों की और वो इसी सोच में गुम हो जाता है अब रात को चेन के साथ जो प्रोफेसर होता है वो यहाँ पर आता है और जेल वालों को थोर का नकली आईडी कार्ड दिखाते हैं कहते हैं कि इससे गलती हो गई इसे नहीं पता था की रिस्ट्रिक्टेड एरिया है अब इसे मेरे साथ भेज दे दोबारा ऐसा नहीं होगा अब वहाँ ऐसी निकलते ही वो दोनों ड्रिंक करने लगते है लेकिन प्रोफेसर साहिब अपने होश को बैठते हैं वो थोर उन्हें इन फॉस्टर के घर ले आता है और अब वो दोनों बैठ के बातें करने लगते है जबकि प्रोफेसर रेस्ट कर रहे होते हैं आप चेन थोर से पूछती है तो चलो अपने बारे में बताओ तुम कहाँ से आए हो तो थोर कहता है कि मैं एक किंग का बेटा हूँ हम लोग किंगडम पर राज करते हैं तो चेन कहती है तुम भी कमाल करते हो कैसी बातें कर रहे हो तो थोर कहता है लाओ मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ और थोर पूरी एक डायग्राम बनाता है जिसमे वो नो के नो किंगडम होते हैं तो चेन को बताता है की जिस अर्थ आरोप तुम रह रही हो इसे मिट कार्ड कहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ उसे इस कार्ड कहते हैं अब यहाँ ऐसी सीन शिफ्ट होता है इस कार्ड की तरफ और हमें दिखाया जाता है कि लोकी ने झूठ बोला था कि किंग और की डेथ हो चुकी है वो तो भी जिंदा होते हैं लेकिन अभी भी होशी की हालत में होते हैं और लोकी उनके पास ही बैठा होता है वहाँ पर लोकी के जहन में ये सोच चल रही होती है कि वो किंग और को ही मरवा देगा क्योंकि वो चाहता है कि उनका बेटा और किंग बने और लोकी क्योंकि उनका असली बेटा नहीं होता इसीलिए वो लोकी को किंग नहीं बनाना चाहते लोकी प्लान कर रहा होता है कि वो किंग को मरवा देगा और खुद यहाँ पर रोल करेगा क्यूँकी थोड़ तो पहले ही जमीन पर है वो वहाँ से उस चैम्बर में जाता है जहाँ पर वो फ्रीजिंग गैजेट होता है यानी लोकी का वेपन और उसको लेकर अब वो पहुँच जाता है पाथवे पर जहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड उस रास्ते को गार्ड कर रहा होता है वो लोकी को मना करता है कि सॉरी मैं आपके लिए दरवाजा नहीं खोल सकता तो लोग ही कहता है अच्छा वो ये लो इसी के साथ ही वो वेपन का यूज करते हुए इस बेचारी सिक्योरिटी गार्ड को चमा देता है उसकी स्वर्ड लेकर पहुंच जाता है उसे किंगडम में यानी लॉफी के इलाके वो वहां जाके लॉफी से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा तुम किंग और को मार डालोगे जैसे ही तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा वेपन लुटा दू इस तरह ऐसी तुम्हारे पास भी तुम्हारी पावर
लोकी वहाँ से वापिस आ जाता है तो उसे तोड़ के दोस्त रोक लेते हैं और कहते हैं की कि कितनी शैतानी सोच है तुम्हारी तुम जो भी कर रहे हो हमें वो पता है तो लोकी उनको खामोश करवा देता है ये कह के की जल्द ही मैं तुम लोगों का किंग बनने वाला हूँ इसलिए खामोश ही रहो तो बेहतर है लेकिन थोड़ के साथ ही भी उसकी तरह ब्रेव होते हैं वो जाते हैं मिड कार्ड थोड़ को सब कुछ बताने के लिए वो थोड़ को बताते हैं कि लोकी असल में चाह क्या रहा है उसने ये सारा सीन क्रिएट किया है ताकि वो किंग बन सके तो थोड़ को तो ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है इस बात की खबर लोकी को भी हो जाती तो वो बाहर जाके खास सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है जो की मेटल ऐसी बना होता है डिस्ट्रॉयर अब लोकी उसे कहता है की जमीन पर जाओ और थोड़ और उसके साथियों को मार डालो तो डिस्ट्रॉयर लोकी की बात मानते हुए मिड कार्ड आरोप जाता है वो थोड़ के साथियों के सामने जाके उसको मार नहीं वाला होता है कि तभी थोड़ सामने आ जाता है और वो कहता है डिस्ट्रॉयर रुक जाओ और मुझसे मुकाबला करो डिस्ट्रॉयर को क्या फिट पड़ना था थोर को हिट करता है और थोर दूर जाके गिरता है क्योंकि ना अब उसके पास उसका ड्रेस था और ना ही उसका हैमर तो उसके पास पावर्स कहाँ से आएंगी वो काफी जख्मी हो जाता है लेकिन यहाँ भी होता है एक मिरर याद है किंग ऑर्डिन ने क्या कहा था की जब तक थोर इस काबिल नहीं हो जाता की वो हेमर को डिजर्व कर सके तब तक हेमर उसके पास नहीं आ सकता तो सुने और ने ऐसा काम कर दिया था कि वो हैमर को डिजर्व करता था उसने अपने दोस्तों के लिए कुर्बानी दी थी और खुद चोट खाई थी अब उसके पास उसका ड्रेस और उसका हैमर वापस आ चुका था और अब बहुत पावरफुल फील कर रहा था तो वहाँ पर डिस्ट्रॉयर को अपने हैमर से डिस्ट्रॉय कर देता है तो और अपनी टीम को लेता हुआ वापस ऊपर जाता अब वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड जिसे लोकी ने जमा दिया होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए बर्फ को तोड़ बाहर आ जाता है और वो पाथवे तोड़ के लिए खोल देता है लेकिन एस कार्ड खुलने की वजह ऐसी लोफी के किंगडम के लोग भी उधर आने लगते हैं अब लोफी वहाँ पर आकर किंग ऑर्डिन पर अटैक करने वाला होता है जैसा उसे करने के लिए लोकी ने कहा था लेकिन लोकी यहाँ पर चाल चलता है और वो खुद ही लोफी को मार डालता है अपने फादर की आंखों के सामने ताकि वो अपने फादर यानी किंग ऑर्डिन को इम्प्रेस कर सके कि इसने अपने फादर की जान बचाई है यहाँ से लोकी सीधा भरता है बाई फ्रॉस्ट ब्रिज की तरफ और उसे एक्टिवेट करके उसमें से कोई खतरनाक बीम निकालने वाला होता है ताकि ये सारी जगह तबाह हो जाए और लोकी खुद अपने किंगडम पर राज कर सके और उसे रोकने वाला कोई भी यहाँ तक ना आ सके लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है और, और उसे रोकने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था तो लोकी से कहता है तो तुम पास नहीं आओगे तो लोकी कहता है नहीं इसमें से मैं बीम्स निकाल नहीं वाला हूँ तो थोर कहता है अच्छा ठीक है थोर अपना हैमर उस ब्रिज के ऊपर दे मारता है जिससे वो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता है लोकी ये देख के हैरान रह जाता है लेकिन ब्रिज टूटने की वजह ऐसी वो दोनों ब्रिज ऐसी नीचे गिरने वाले होते हैं तभी वहाँ पर किंग ऑर्डिन आते हैं जो की थोर का हाथ थाम लेते हैं ताकि वो नीचे न गिरे लोकी ने थोर का हाथ पकड़ा होता है लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो इस काबिल नहीं था कि कभी भी अपने फादर को इम्प्रेस कर सके तो वो अपना हाथ थोर से खुद ही छुड़वा लेता है अब हर तरफ ये बात फैल जाती है कि लोकी प्रिंस से गिर कर मारा गया अब किंग ऑर्डिन आते हैं थोर के पास और उससे कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी यही ख्वाहिश है की मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने किंग बने तो थोर अपने फादर से कहता है नहीं मुझे अभी बड़े बड़े काम करने हैं और आज जैसा बनना है जब मैं वाकई इस काबिल हो गया तब आप मुझे किंग बना दीजिएगा अब इस पार्ट के एंड में हम देखते हैं कि लोकी मरा नहीं होता बल्कि वो पार्ट टू में जिंदा होकर जरूर आएगा इसी के साथ ये पार्ट वन यहीं पर खत्म होता है और अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पार्ट टू तो पार्ट टू के शुरू होते ही फर्स्ट के सीन को दिखाते हुए जहाँ पर हमें किंग गॉर्डन के फादर दिखाए जाते हैं वो उनका दौर चल रहा था और उस वक्त उनका दुश्मन था मेलेगर उसके पास भी एक वेपन हुआ था जो उसकी ताकत था मेलिकत चाहता था कि वो पूरे नो किंगडम्स पर अटैक करके उन पर कब्जा कर ले। लेकिन किंग ऑर्डिन के फादर ऐसा उन्हें नहीं दे सकते थे तो वो मेलिकत और उसके साथियों को हरा के वहाँ से दूर भेज देते हैं और वो मेलिकत से उसका वेपन लेके जमीन की गहराइयों में दफना देते हैं अब जब मेलिकत को रियलाइज होता है की उसे उसका वेपन ले लिया गया है और उसके मुकाबले में कोई आम इंसान नहीं खड़ा बल्कि द ग्रेट किंग है तो अपने खास साथी को बुलाता है और कहता है की अभी हमारे लिए गहरी नींद लेना बेहतर है और अब हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम खुद ही लौट आएंगे और अपना वेपन भी वापस हासिल कर लेंगे मेलिकेत और उसका अजीब और गरीब साथ एक गहरी नींद में सो जाते हैं कहानी आती है प्रेजेंट की तरफ मेलिकेत अभी तक सोया होता है पर ये तो एक अलग कहानी है लेकिन अगर हम बात करें एस कार्ड की तो वहाँ पर सबको पता चल चुका होता है की लोकी ने अपने फादर को धोखा देने की कोशिश की थी की नजरों में अच्छा बनने के लिए अब वो पकड़ा जा चुका होता है क्यूँकी वो मरा नहीं था जिंदा था और थोड़ उसे पकड़ कर ऑडिट के पास ला रहा होता है इसके बाद अगले सीन में हम थोड़ को काफी 
शानदार लड़ाई करता हुआ देखते हैं और ये लड़ाई है वो अपने किंगडम को बचाने के लिए किया करता था और उन लोगों के लिए जो खुद अपने लिए कुछ कर नहीं पाते थे और इतने ताकतवर नहीं थे वो सब और से मदद मांगा करते थे और ये थोर की अच्छाई थी की वो उनकी मदद कर भी दिया करता था फिर थोर जाता है अपने फादर के पास और उनसे बातें करने लगता है यहाँ हमें पता चलता है की बाई फ्रॉस ब्रिज दोबारा ऐसी रिपेयर हो चुका है और अब वो बिल्कुल ठीक ऐसी काम भी करने लगा है अब किंग और इन थोर को बताते हैं की बेटा जल्द वो वक्त आने वाला है जब नो के नो किंगडम से एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे तो जैसे वो इकट्ठे होंगे एक पोर्टल खुल जाएगा और मेलिकत ने कहा था जब ऐसा टाइम आएगा तो वो भी लौट आएगा तो तुम्हें होशियार रहना होगा उधर जमीन पर हम जेन फॉस्टर और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि इसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं की क्या ऐसे पोर्टल वाकई होते हैं तो उनको पता चलता है की यहाँ पर एक अबेंडेंट बिल्डिंग है ये सस्पेंस होने लगता है की यहाँ पे कोई क्यूँ नहीं जाता चलो हम चलते हैं लेकिन वहाँ पर जाना इनकी गलती होती है उनके वहाँ पर कुछ ऐसे पोर्टल्स थे कि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डाला जाए चाहे वो इंसान हो वो गायब हो जाता था दुनिया के किसी दूसरे कोने में गिर जाता था और जब चेन ऐसे पोर्टल को देख रही होती है तो वो भी पोर्टल के अंदर गिर जाती है और पता है वो कहाँ पहुँचती है जमीन की उसी गहराई में जहाँ पर किंग और इनके फादर ने मेलिकट का वेपन छुपा रखा था जैसे ही वो उस जगह पर हिट करती है उस वेपन की सारी की सारी ताकतें जेन फोस्टर के अंदर आ जाती है और इस बात का पता उसी सिक्योरिटी गार्ड को भी चल जाता है जो की बाय फ्रॉस ब्रिज की हिफाजत किया करता था वो थोर को जाकर बताता है कि आपने मुझे कहा था कि मैं जेन फॉस्टर पर नजर रखूं, लेकिन वो मुझे दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आ रही है कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया तो थोर उसे कहता है मुझे फौरन से जमीन यानी मिड कार्ड पर भेजो मैं जाकर देखता हूँ अब थोर आ चुका था मिड कार्ड आरोप लेकिन जेन तब तक वहाँ पर पहुँच चुकी होती है यानी जमीन आरोप वापिस आ चुकी होती है वो जब थोर को देखती है तो उसे स्लैप करती है तुम इस होली में यहाँ पर आ गयी हो कोई तुम्हें देख लेगा तो क्या कहेगा लेकिन काम उल्टा ही पड़ जाता है पुलिस वहाँ पर आती है और जेन को ही पकड़ के कहती है लेडी आपने इसे स्लैप क्यों किया है लेकिन पुलिस का जेन को हाथ लगाना पड़ता है महंगा क्योंकि जेन में से काफी इलेक्ट्रिकल वेव्स निकलती हैं जिससे पुलिस ऑफिसर दूर जाकर गिरता है ये देख के थोर को पता चल चुका था कि उसकी दोस्त के अंदर ये एबिलिटीज आ चुकी है मेलिकेट के उसी वेपन की पावर्स तो वो उसे अपने साथ एस कार्ड ले आता है किंग ऑटिंग भी जब उसे देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि चेन के अंदर ये पावर्स हैं जो कि अच्छी नहीं है वो बताते हैं कि मैं लिखे तब जरूर लौटेगा उसका वेपन अब चेन के साथ कनेक्टेड हो चुका है तो चेन की जान को भी खतरा है इसका ख्याल रखना और ऐसा ही होता है मेलिकेत अपनी नींद से जाग चुका होता है और अपने खास साथी से कहता है कि जाकर एस कार्ड पर हमला कर दो ताकि वो वेपन को मेलिकेत के पास वापस लेकर आ सके उसके बाद मेलिकेत अपने असली रूप के साथ यहाँ आ सके अब मेलिकेत को पता चलता है कि उसका वेपन चेन फॉस्टर के अंदर है तो वो खुद भी वहाँ पर आ जाता है और उसकी जान लेकर अपना वेपन हासिल करने ही वाला होता है की तभी वहाँ पर थोड़ की मदर आ जाती है जो की चेन की जान बचा लेती है लेकिन इस चक्कर में उनकी अपनी जान चली जाती है उन्होंने चेन के लिए कुर्बानी दे दी तभी वहाँ पर एस कार्ड आ जाते हैं जिनसे डर कर मेलिकेत और उसका साथी भाग जाते हैं क्योंकि मेलिकेत अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ था उसके पास अपना वेपन जो नहीं था जब थोर को पता चलता है कि मेलिकेत ने उसकी मदर को मार डाला है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है इतना गुस्सा कि वो मेलिकेत से बदला ले कर ही रहेगा वो सीधा लोकी के पास जाता है और उसे भी बताता है की मेलिकेत ने हमारी मदर को मार दिया है तुम मेरे साथ चलो हम उससे बदला लेंगे लोकी का भी बहुत गुस्सा आता है और वो एक साथ उधर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं थोर और लोकी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं की मेलिकेत के सामने चेन भी है और वो उसे अपना वेपन निकालने की कोशिश कर रहा है जिससे चेन की जान भी जा सकती थी तो ये चीज थोर को काफी डरा देती है लेकिन मेलिकेत जल्द ही चेन के अंदर से अपना वेपन निकाल लेता है थोर को बहुत गुस्सा आता है और अपनी थंडर पावर्स का यूज करते हुए इस वेपन को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता मेलिकेत के पास सब उसका वेपन आ चुका था और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था मेलिकेत अपनी स्पेस शिप लेके वहाँ ऐसी चला जाता है और कहता है की मैं उस दिन यहाँ पर जरूर आऊंगा जब सब किंगडम एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तभी हम देखते हैं कि मेलिकेत का वही खास साथी लोकी को काफी जख्मी कर देता है यहाँ पर उसने थोर के लिए कुर्बानी दी होती है सेक्रीफाइस किया होता है कि मेलिकेत का ये साथी उसे मार डाले और थोर यहाँ से चला जाए अब चीन थोर को अपने साथ ले जाती है उसी पोर्टल के पास जिससे वो वापस दुनिया में जा सकते थे वहाँ पर वो प्रोफेसर अपनी असिस्टेंट ऐसी मिलती है वहाँ पर प्रोफेसर बताते हैं की अगर हम बिल्कुल सेंटर में चले जाए मेलिकेत को पूरे नौ किंगडम आरोप कब्जा करने ऐसी रोक सकते हैं अब ये सब लोग निकल पड़ते हैं उसी जगह आरोप जहाँ पर मेलिकेत आने वाला था के पास काफी अच्छे और एडवांस वेपन भी होते हैं कि मेलिकेत का मुकाबला करने में कोई
जो बहुत बड़ा बन रहा था वो अब कहाँ गया ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी फिर थोर अपने फादर किंग ऑर्डिन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि फादर मैंने मेलेकेट को मार डाला है किंग ऑर्डिन कहते हैं थोर अब मैं तुम्हें किंग जरूर बनाऊंगा थोर कहता है की नहीं मैं अभी भी आपकी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तभी हम देखते है की किंग ऑर्डिन की जगह लोकी होता है इसी के साथ पार्ट टू यही पर खत्म होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी थोर का पार्ट थ्री जिसका नाम है थोर रेक्नर रॉक करते हैं मूवी का स्टार्ट यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलेकेट के वेपन से एक स्टोन निकालकर कहीं भिजवा दिया गया था और उसको ढूंढ रहा होता है ढूंढते ढूंढते वो हेल्प पहुंच जाता है लेकिन तभी वो वहाँ मिलता है फायर स्कल से फायर स्कल उसे पकड़कर उसे लटका देता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है तो फायर स्कल कहता है तुम मेरे अंदर चलते हुए आग देख रहे हो ये इटर्नल फायर नहीं है लेकिन जल्द वो दिन आएगा जब मेरे अंदर इटर्नल फायर आ जाएगी मैं इमोटल हो जाऊंगा याद रहे मैं हर किंगडम आरोप कब्जा कर लूंगा तुम क्या तुम्हारा कोई किंगडम नहीं बचेगा तो थोर उसे पूछता है तुम्हें गरूर किस बात का है तो फायर स्कल कहता है ये मेरे सिंह देख रहे हो कितने खूबसूरत है यही तो मुझे ताकत देते हैं तो थोर कहता है मैं अपनी ताकत दिखाऊं इसी के साथ वो अपना हाथ खोलता है और उसके हाथ में उसका प्यारा हैमर आ जाता है सच में वो हैमर थोर को बहुत प्यारा होता है थोर अब फ्री हो जाता है और फायर स्कल के सामने जाता है फायर स्कल अपने बाकी साथियों को भी बुलाता है जो की फायर से ही बने होते हैं थोर से लड़ाई करने लगते है और इनको बड़ी आसानी से हरा देता है तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो की थोर की जान लेना चाह रहा होता है लेकिन तभी थोर को आई जी आता है कहता है की मेरे अलावा मेरे हैमर को कोई नहीं उठा सकता उस ड्रैगन के मुँह में अपना हैमर रख देता है ताकि उसके वसन से वो नीचे गिर जाए और ऐसा ही होता है ड्रैगन नीचे गिर जाता है फिर थोर भरता है उसे फायर स्कल की तरफ अपने हैमर का यूज करते हुए उसे भी खत्म कर डालता है और उसका स्कल भी खींच लेता है तो उसके सींग यानी उसका स्कल उठा लेता है और ऊपर की तरफ आवाज देता है कि पोर्टल खोल दो यानी बायोफ्रॉस ब्रिज का दरवाजा उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है लेकिन थोर आकर देखता है कि वहाँ पर पुराना सिक्योरिटी गार्ड नहीं है बल्कि उसकी जगह कोई और है वहाँ पर वो ड्रैगन भी जो की थोर के पीछे पड़ा होता है थोर के साथ इस गार्ड के अंदर आ जाता है तभी वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है ड्रैगन का मुँह अंदर होता है और बॉडी बाहर उसके जिसम के दो टुकड़े हो जाते हैं और नया सिक्योरिटी गार्ड थोर को बताता है की उसे लोकी ने रखा है और पुराने सिक्योरिटी गार्ड को भी लोकी नहीं हटाया है तो थोर कहता है ये क्या बात हुई अब थोर अपने हैमर के साथ उड़ता हुआ किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर किसी टाइप का प्ले हो रहा होता है वहाँ पर किंग ऑर्डिन बैठे होते हैं और जो उनके सामने कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं वो असली लोकी या थोर नहीं होते वहाँ पर सब लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं वहाँ लोगो को ये शो करवाया जा रहा था की थोर नहीं बल्कि लोकी ज्यादा अच्छा है बहुत ब्रेफ और सुपर है और कोई देख के काफी गुस्सा आता है और जब वो देखता है की ये किंग ऑर्डिन नहीं है उसे पता चल आता है कि ये लोकी है इसने किंग ऑर्डिन की शक्ल ले रखी है थोर किंग ऑर्डिन के पास जाता है जो कि असल में लोकी होता है और उससे कहता है कि फौरन से अपने असली रूप में आ जाओ मैं जानता हूँ कि तुम लोकी हो लेकिन लोकी नहीं मानता तो थोर कहता है अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे ना हेमर दूर फेंकता है तो वो वापिस उसके हाथ में आ जाता है और अपना हेमर दोबारा फेंकता है और कहता है की लोकी फिर तुम अपने असली रूप में वापिस न आए तो ये हेमर इस बार तुम्हारे मुँह पर आकर लगेगा लोकी डरता हुआ अपने असली रूप में आ जाता है सब लोग देख के काफी हैरान रह जाते हैं तभी तो लोकी की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे बताओ मेरे फादर कहाँ हैं तुम उनका रूप लेके क्यों फेर रहे हो कहीं तुमने तो उन्हें कहीं छुपा कर नहीं रखा तो लोकी कहता है थोड़ मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं लेकिन हम मिल के उन्हें ढूंढ सकते हैं अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों किसी सिटी में आ जाते हैं ये प्रेस इन्फर्ड होती है वही जमीन आरोप एक पोर्टल खुलता है तो लोकी उसके अंदर चला जाता है और थोर को वहाँ जमीन आरोप पड़ी हुई एक चिट मिलती है जिस पर कोई एड्रेस लिखा होता है और उसी को फॉलो करने लगता है और जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है की वहाँ पर तो डॉक्टर स्ट्रेंज है तो और उनसे अपने फादर के बारे में पूछता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन कर देते हैं जिसमें से लोकी गिरता है तब वो इन दोनों को यानी थोर और लोकी को एक जगह पर भेज देते हैं जहाँ पर वाकई में किंग ऑर्डिन होते हैं जब किंग ऑर्डिन अपने बेटो को देखते है तो कहते हैं की बस मैं अब मरने वाला हूँ मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा तो थोर अपने फादर ऐसी कहता है आप ऐसी बातें क्यूँ कर रहे हैं क्या आपको पता है मैंने फायर स्कल को भी मार दिया है जो की बातें कर रहा था की वो रेड नॉक बनेगा तो किंग ऑर्डिन कहते हैं कि थोर तुमने उसे मार दिया लेकिन क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि जब उसे इटर्नल फायर मिलेगी तो वो जिंदा होकर वापस आएगा और इसके लिए हमें होशियार रहना होगा किंग ऑर्डिन ये भी कहते हैं मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताता हूँ जो कि शैतानी ताकतें रखती है और उसका नाम
कहीं चले जाते हैं यानी अब किंग गॉर्डिन भी नहीं रहे थे और इन दोनों को ही हेला से अकेले लड़ना था और तभी वहाँ पर हेला आ जाती है जिसने ब्लैक ड्रेसिंग कर रखी होती है वाकई उसका नाम उसकी पर्सनैलिटी के साथ काफी सूट कर रहा था वो थोर और लोग ही कहती है मेरे आगे छुप जाओ तो लोग कहता है हर किस नहीं और थोर अपना हथोड़ा यानी हैमर उस चुड़ेल की तरफ फेंकता है लेकिन हेला उसे फौरन से टुकड़े टुकड़े कर देती है यानी उसमें इतनी खतरनाक पावर्स होती हैं। अब लोकी और थोर इस कार्ड वापस जाने लगते हैं लेकिन उनके पीछे पीछे हेला भी आ जाती है और उन दोनों को पुश करते हुए उस रास्ते ऐसी हटा देती है अब हेला खुद इस कार्ड के अंदर पहुँच चुकी थी वहाँ पर उसे कहीं नया सिक्योरिटी कार्ड दिखाई देता है और उसके साथ दो लोग और भी होते हैं जिसे हेला फौरन ऐसी मार डालती है क्यूँकी वो उसके आगे छुके नहीं थे वो सीधा भरने लगती है उसे नई सिक्योरिटी गार्ड की तरफ तो वो हेला से कहता है मुझे मत मारे मैं आपके सामने छुकता हूँ मैं आपकी हर बात मानूंगा तो हेला कहती है वाह तुम्हें तो अपनी अकल का इस्तेमाल करना अच्छे से आता है मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे सामने छुके तुम्हें इसका फायदा भी होने वाला है वरना तुम मारे जाते दूसरी तरफ हम थोड़ को देखते हैं जो की हेला के पुष्ट करने की वजह ऐसी किसी और प्लेनेट में जाकर गिरता है वहाँ पर काफी ज्यादा स्क्रैप पड़ा होता है और तभी वहाँ पर एक स्पेसशिप आती है और उसमें ऐसी ढेर सारे एलियंस बाहर आते हैं वो एलियंस आकर थोड़ पर अटैक करने लगते हैं लेकिन थोड़ भी उनसे बराबर लड़ा होता है वो उनसे हाथों से ही फाइट कर रहा था क्योंकि जाहिर है उसके पास उसका हैमर जो नहीं था लेकिन तभी उन एलियंस में से एक एलियन उसके ऊपर काफी मजबूत नेक डाल देता है तभी वहाँ पर एक और स्पेसशिप आती है जिसमें से एक लड़की बाहर आती है और उन सब एलियंस को मार देती है फिर वो थोर को अपने साथ ले जाती है अब वो लड़की थोर को इसी प्लान के ग्रैंड मास्टर के पास लेकर आती है जो कि यहाँ रूल किया करता तो वो थोर को एक कुर्सी के साथ बांध देते हैं जो तो लड़की थोर को ग्रैंड मास्टर के पास लेकर आई होती है उसका नाम उल्कारी होता है उसे ऐसा करने के पैसे मिलते हैं वहाँ पे ग्रैंड मास्टर थोर को बताता है की मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया क्यूँकी मैं रेस्लिंग कॉम्पिटिशन करवाता हूँ और मुझे तुम्हें देखने ऐसी लग रहा है की तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो काफी ताकत है तुम में तो तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा तो थोर कहता है नो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे बस अपने किंगडम वापस जाना है मुझे छोड़ दो तुम तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं तुम्हें छोड़ दो तभी थोर की नजर पड़ती है लोकी पर जो वहाँ पर ही होता है तो थोर ग्रैंड मास्टर से कहता है कि ये देखें मेरा भाई भी यहाँ पर है आप इसे क्यों नहीं उस कॉन्टेस्ट में रख लेते भी काफी स्ट्रॉन्ग बनता है तो लोकी कहता है नहीं नहीं मैं इसका भाई नहीं हूँ ये छूट बोल रहा है तो ग्रैंड मास्टर कहता है जो भी है मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं थोर मुझे तुम मतलब है क्यूँकी मैं जानता हूँ तुम गॉड ऑफ थंडर हो और फिर भी मना कर रहा होता है तो ग्रैंड मास्टर कहता है अच्छा चलो सुनो अगर तुम मेरे लिए कॉन्टेस्ट लड़ते हो और इसमें जीत जाते हो तो मैं तुम्हें एक बिल्कुल नई स्पेसशिप दूंगा जिसमें तुम इस कार्ड वापस जा सकोगे तो थोर कहता है ओके ठीक है थोर को एक कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ पर एक रॉक मैन होता है रॉक मैन थोर को बताता है कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है उससे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया इसलिए अपने वेपन से आराम से चूज करना जो उसको हरा भी सके तो थोर कहता है यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ मेरे पास अपना एक पर्सनल हैमर था जिससे मुझे बहुत ताकत मिलती थी अगर वो आज मेरे पास होता ना तो मैं उसको चुटकियों में हरा देता तो वो दिन आ जाता है जब थोर का रेसलिंग कॉम्पिटिशन होता है थोर के बाल भी काटे जाते हैं और उसे एक नया ड्रेस पहनाया जाता है दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि पूरे इस कार्ड में तमाशा क्रिएट कर रही होती है वो सब लोगों से फोर्सफुली कह रही होती है मेरे आगे छुप जाओ लेकिन कोई भी उसके आगे नहीं छुप रहा होता तभी उन लोगों में से थोर का फ्रेंड बाहर आता है और कहता है तुम खुद को समझती क्या हो तुम हम पर रोल नहीं कर सकती हो हम पर थोर के दोस्त की टीम और हेला में लड़ाई होने लगती है जिसमे हेला जीत जाती है और वो उस वही के बाद सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ लेकर आती है जो उसके आगे छुप गया था वो वहाँ पर उसे एक पिक्चर दिखाती है और कहती है ये नौ किंगडम्स हुआ करते थे ऑर्डिन और मैं यहाँ एक साथ अटैक करने आए लेकिन ऑर्डिन ने मुझे कैद कर लिया और खुद यहाँ पर कब्जा करके किंग बन गया वो लोग वहाँ ऐसी पहुँचते हैं उस चैम्बर में जहाँ पर तरह तरह के वेपन और यूनिक चीजें होती है वहाँ हम कॉस्मिक क्यूब भी देखते हैं और साथ ही साथ इटर्नल फायर भी जिसे देख के हेला बहुत खुश होती है और उसमे ऐसी थोड़ी सी फायर लेके मीन को तोड़ते हुए उसके अंदर चली जाती है वो उस जगह पर गई होती है जहाँ पर उसके साथियों को मार दिया गया था वो साग को चारों तरफ फैला देती है और वहाँ पर सब मरे हुए लोग जिंदा होने लगते हैं साथ ही साथ उसका एनिमल पेट भी जो की एक ब्लैक वुल्फ होता है वो काफी चाइंट और खतरनाक दिख रहा होता है अब हेला उसे धोखे बाद सिक्योरिटी गार्ड को अपना साथी बना लेती है और सीधा बाय फर्स्ट ब्रिज की तरफ जाती है तो उन्हें पता चलता है की यहाँ पे वो स्वर्ट तो है ही नहीं जिससे दरवाजा खोलता है और उसे पता है कौन ले गया था जिसकी ये तलवार थी जी हाँ वही पुराना सिक्योरिटी 
बॉडीगार्ड वो अपने साथ बाकी बचे हुए गार्डियंस को भी ले गया था क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को हेलो से खतरा होने वाला है फिर हम वो सीन देखते हैं जब थोड़ की लड़ाई शुरू होने वाली होती है लेकिन उससे पहले वो फल कैरी ऐसी मिलता है उसके हाथ पर देखता है की कोई निशान है और ऐसा निशान तो एस गार्डियन के फाइटर्स के हाथ पर होता है और उसे कहता है की तुम तो अपनी बंदी हो तुम मुझे इस तरह ऐसी यहाँ पर क्यूँ लाई उसे समझ आ जाता है की वल कैरी ने ये सब पैसों के खातिर किया उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ ऐसी चली जाती है और उसको बचाने के लिए कोई बात नहीं करती अब लड़ाई शुरू हो जाती है थोड़ देखता है कि उसके ऑपोजिट कोई और नहीं बल्कि हल्क है तो वो खुशी से चलाता है वाह हल्क तुम क्योंकि थोड़ और हल्क की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती होती है लेकिन यहाँ पर हल्क उसे पहचानता ही नहीं वक्त के साथ सब बदल जाता है उन दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होने लगती है हल्क काफी ज्वाइंट होने की वजह ऐसी थोड़ को बहुत ज्यादा पंचेज मार रहा होता है क्यूँकी थोड़ के पास न उसका हेमर होता है न उसकी पावर्स तो वो काफी हारने लगता है काफी चोटी भी लगने लगती है तभी वो बेहोश होने वाला होता है उसे उसके फादर यानी किंग ऑडियन का विजन आता है और उसकी पावर्स वापस आने लगती हैं। थोर भी अब उठ के हल्क को मारने लगता है लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देख के खुश नहीं होता वो थोर को एक इलेक्ट्रिकल शॉक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था वो हल्क को हरा दे क्यूँकी हल्क सालों ऐसी जीतता आ रहा था अब हम देखते है की थोर बेहोश होने के बाद जब उठता है तो देखता है की वो हल्क के कमरे में ही है वो हल्क ऐसी कहता है की तुम यहाँ कैसे आये हल्क उसे बताता है जेट प्लेन के थ्रू थोर भी वहाँ ऐसी बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड लगे होने की वजह से वो नहीं निकल पाता तभी थोर दोबारा आंखें बंद करता है तो उसे विशन में वही पुराना सिक्योरिटी गार्ड आता है जो उसे अपने साथ ले जाता है और दिखाता है कि देखो एस गार्ड की हालत कितनी खराब है हेला ने हर तरफ तबाही मचा दी है हमें तुम्हारी जरूरत है तुम्हें वापिस लौटना होगा अब जब थोर अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वो हल्क के रूम में ही है वो वहाँ ऐसी बाहर जाने की दोबारा ऐसी कोशिश करने लगता है और वह कैरी ऐसी कहता है लेकिन उसे कुछ नहीं बताती तो थोर खुद ही विंडो ऐसी जम्प करता हुआ नीचे आ जाता है और चेट प्लेन की तरफ भागने की कोशिश करता है वो प्लेन के पास पहुंच ही जाता है लेकिन तभी पीछे पीछे हल्क भी आ जाता है जो कि उसे पकड़ने आ रहा लेकिन थोर वहां पर एक वीडियो प्ले करता है तो हल्क वो वीडियो देखकर इंसान बन जाता है यानी ब्रूस उधर ग्रैंड मास्टर को ये लग रहा होता है कि थोर उनके सबसे खास क्रिएचर को पकड़ के अपने साथ ले गए फायदे के लिए तो वेलकरी और लोग ही कहते हैं की थोर को मेरे पास पकड़ कर लाओ चाहे उसे जिंदा लेकर आओ या मार कर लेकर आओ अब लोग ही उल वेलकरी बाहर आते हैं लेकिन लोग उस लड़की को बताता है की मैं और थोर असली भाई है और मैं से मरने नहीं दे सकता ये दोनों भी एक टीम बन जाते हैं और थोर के पास जाते हैं अब थोर ब्रोस वुलकैरी लोकी और साथ कुछ और लोग से ग्रैंड मास्टर का स्पेसशिप चुराते हैं और एस गार्ड के लिए निकल पड़ते हैं दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि एस गार्डियंस को तंग कर रही होती है और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही होती है उन सब लोगों से पूछती है की मुझे बताओ वो स्वर्ट कहाँ पर है वो सिक्योरिटी गार्ड उसे कहाँ लेकर गया तो तभी उनमें से एक आदमी बाहर आता है और कहता है की हम लोगो को मत मारो मैं तुम्हें बता देता तो हेला उस लोकेशन पर पहुँच जाती वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड भी होता है जिसके पीछे वो आई होती है लेकिन तभी वहाँ पर थोर का स्पेस शिप भी आ जाता है वह कैरी कहती है कि मैं हेला से लड़ूंगी लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने से वही ब्लैक बोल फारा होता है जो कि उन पर हमला करने वाला था तो ब्रूस कहता है इसे मैं देख लूंगा ऐसे नीचे जम्प करता है तो गिर जाता है क्यूँकी वो हल्क नहीं बना होता और फुल्फ उसे क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ने लगता है लेकिन जल्द पीछे ऐसी ब्रूस हल्क में बदल जाता है और उस ब्लैक वोल्फ ऐसी लड़ने लगता है दूसरी तरफ लोग भी एक स्पेस शिप ले आया होता है वो सारे इस गार्डियन ऐसी कहता है कि आप सब इसके अंदर चले जाएं ताकि आप सेफ रहें। तभी हम उस दो के पास सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि हेला के साथ मिल गया था लेकिन अब वो हेला के खिलाफ हो जाता है जब देखता है कि एस गार्डियंस कितने इनोसेंट है और थोर कितनी मेहनत कर रहा है वो हेला से ही लड़ने लगता है लेकिन हम देखते हैं की हेला थोर का गला दुबा देती है और उससे काफी लड़ाई करती है थोर यहाँ कमजोर पड़ रहा होता है क्यूँकी उसके पास उसका हेमर नहीं होता और हेला काफी स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन तभी उसे एक विजन आता है जिसमे उसे अपने फादर दिखाई देते हैं और तभी उसमें थंडर की पावर्स आ जाती हैं और वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है बाहर आकर उस ब्रिज पे जोरदार पंच मारता है कि डिस्ट्रॉय हो जाए कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाए लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके फादर ने कहा था फायर स्कल लौट कर आएगा तो वो लोग इसे कहता है जब तक फायर स्कल यहाँ नहीं आएगा ये सब खत्म नहीं हो सकेगा तो फौरन ऐसी उसे इटर्नल फायर देकर यहाँ पर लाओ अब लोग चाहता है और उसके स्केलेटन को इटर्नल फायर में रख देता है जिससे फायर स्कल दोबारा ऐसी जिंदा हो जाता है वो यहाँ पर आ चुका होता है और हेला उसे देख के काफी डरने लगती है वो आते ही अपनी तलवार एस कार्ड के अंदर घुसा देता है जिससे हेला भी मारी जाती है और इसकी वजह से एस कार्ड भी डिस्ट्रॉय हो